Estimados seguidores, esta noche se emite en la cadena 4 el archiconocido programa de debate y actualidad Horizonte, un espacio líder de audiencia, un verdadero éxito, de mano de su creador y también presentador, el emblemático e icónico Iker Jiménez. Puede que el mejor periodista de los medios de comunicación tradicionales, mejor valorado por la audiencia de los medios de comunicación tradicionales y sin ninguna duda el mejor comunicador que hay hoy en día en dichos medios. Y he decidido hacer este vídeo porque soy testigo de lo que ha pasado esta semana con Iker Jiménez y especial y sensiblemente lo que van a ver ustedes esta noche. Una verdadera aberración que creo refuerza la posición que van a ver por mi parte en dicho programa en un acalorado debate con un compañero abogado en el programa que se va a emitir esta noche. Pero fundamentalmente, en mi caso, después de más de un año sin aparecer por ningún medio del grupo, porque en su día, como saben ustedes, que está pendiente todavía de vista de juicio, presenté una demanda contra un programa del grupo por ciertas afirmaciones que dichos presentadores hicieron sobre mi persona, unas injurias y unas mentiras para dañar mi imagen pública, pues la semana pasada, el sábado, sí participé en el programa que Iker Jiménez tiene en esta casa, en YouTube, La estirpe de los libres, un programa en el que podían ver ustedes en este mismo set, junto con el coronel Baños, previamente en este canal, un análisis de más de dos horas de los atentados que sucedieron en Moscú, del bloqueo de Telegram anunciado por el juez Pedraz, etcétera, etcétera. Para posteriormente reconectar a partir de las 10 a las 12 en el programa de Iker Jiménez, junto con Mar Vidal y otros tertulianos. Bien, ese programa, nada más emitirse, fue censurado por YouTube, alegando exclusivamente que incumplía las políticas de YouTube. Estamos hablando de un programa que contaba durante su transcurso de más de 20.000 puntos de emisión y después cientos de miles de visitas. A la hora fue borrado totalmente de la plataforma con el correspondiente strike al canal de Iker Jiménez. Una censura brutal que se enmarca dentro del paulatino y constante ataque que estamos viendo a la libertad de información y de expresión en las redes sociales, de las cuales también he sido yo partícipe. A mí me han bloqueado, me han borrado totalmente un canal de Instagram con 160.000 seguidores. El programa que hice ese mismo sábado con el coronel está, pero está totalmente desmonetizado y plano desde entonces, es decir, totalmente capada su recomendación y exposición, por no hablar directamente ya de la injerencia del Estado, porque dentro el mes que viene yo tengo que ir a declarar como investigado por un delito de odio relacionado con los análisis que hemos hecho en YouTube. Pero fuera de eso, el tema es que durante ese programa, que fue censurado, se produjo un acalorado debate, por mi parte y otro compañero, sobre la libertad de expresión y de información. Y el hecho de participar en ese programa y verter esos argumentos y ser censurado dio pie a Iker Jiménez a llamarme al programa que se grababa el lunes por las circunstancias de fiesta de estas semanas y se emitirá esta noche. Bien, en dicho programa de Horizonte se centraba exclusivamente la cuestión de la censura de las redes sociales, de qué hay detrás, de qué está pasando en el contexto de que el juez Pedraz había ordenado bloquear la señal de Telegram en España, etcétera, etcétera. Y en un momento de ese programa, Iker Jiménez le había pedido al divulgador, al Vice Pérez, un fragmento de vídeo para dar su punto de vista al respecto. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, al día siguiente o al posterior, Iker Jiménez se ponía en contacto con Luis Pérez, con el Vice Pérez, para decirle que la cadena, al estar grabado el programa, había decidido suprimir el fragmento en el que él aparecía, con el revuelo que ha estos supuestos. Pero miren... Los que son seguidores de este canal saben que por mi parte puedo cometer errores, me puedo equivocar y puedo caerle simpático o antipático a diferentes personas. Pero soy una persona que intento hacer de la verdad y la honestidad en la divulgación y en los objetivos que persigue este canal, que todos ustedes saben quién, cuáles son, un cambio político institucional en este país, mi bandera, mi enseña, mi insignia. Como pasa algunas veces, y he tenido que avisar de que así ha sucedido, he podido equivocarme. Pero voluntariamente tergiversar o manipular algún dato o decir alguna mentira con la finalidad de confundirlas a ustedes, eso aquí jamás. Y en aras de eso, debo decirles que Iker Jiménez, fuera de que ustedes también tengan su opinión al respecto de cómo se hacen las cosas dentro del programa, o cómo las hace Iker, etcétera, etcétera, debo decirles que efectivamente es un periodista que a mí particularmente y a nadie que yo conozca y conozco muchos que hayan participado o en la estirpe de los libres o en cualquiera de sus programas, le ha dicho nunca Oye, de esto no hables. Oye, por aquí no te metas. Aquí está la barra. Para nada. La premisa siempre ha sido total y absoluta libertad. ¿Qué significa esto? Pues significa que lo que ha pasado esta semana a Iker Jiménez particularmente le supone un perjuicio y un dolor también personal, entiendo yo, de cómo él entiende que debe ejercer la profesión. Cada vez 
pues más difícil dentro del sector en el cual se mueve, que es la información pública y también dentro de los medios de comunicación tradicionales. Y de verdad les puedo asegurar que he ido a muchas entrevistas, a muchos debates, a otros no, y en muchos sitios, particularmente los que ustedes no han visto porque terminaron oyendo, me han dicho, oye, ven, pero tienes que hablar en catalán, o tienes que hablar en valenciano, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de aquello. Y yo, siempre que me han puesto un condicionante, he dicho no. Jamás me ha pasado esto con Iker Jiménez. Así que entiendo que debe ser especialmente doloroso para el presentador y periodista el hecho de que por las circunstancias de fiesta haya tenido que dejar grabado el programa y la cadena, Mediaset, unilateralmente haya decidido, como es el emisor y por contrato tendrá, supongo, la circunstancia de poder hacerlo, cortar su programa, censurar su programa por la intervención de Alvise Pérez, entiendo y supongo por la cantidad de pleitos que tiene la cadena y el divulgador, el señor Luis Pérez, Luis Alvice Pérez, con ellos. Y al respecto quiero decir una cosa, y la quiero decir en aras y en virtud precisamente de lo que he explicado antes, que para mí es un eje vertebrador de mi acción, que es intentar ejercer de manera impecable la honestidad. La honestidad implica tener que decir la verdad cuando uno la tiene que decir, aunque con ello se genere un perjuicio a sí mismo. Mi opinión personal de Luis Pérez, Alvise Pérez, no es nada buena. Ya no por lo que haga personalmente o por lo que la gente me diga, sino por lo que hace, por lo que saca a la luz, muchas veces manipulación, tergiversación o directamente falsedades. Una, una foto de Ábalos con un, su hija diciendo que era una prostituta, una foto de una persona acusándole de haber matado guardias civiles, que esa persona me llama a mí, su mujer, y me dice, oye, que nos están pinchando las ruedas del coche, nos han echado de casa, nos amenazan de muerte, y esta persona ni siquiera rectificar, un chico electrocutado en Sevilla diciendo que le habían presionado unos gitanos, y en muchas informaciones que saca, y de hecho, particularmente, de contra mi persona, sin saber yo por qué, porque repito, siempre se le ha invitado todo lo que yo particularmente he hecho o ha hecho la Junta Democrática, Diciéndole a terceros que si colaboran conmigo, él no colabora con ellos, es decir, estableciendo un veto o directamente manipulando, tergiversando vídeos o contenido mío, la, intentando lanzar a su audiencia contra mí, cosa que he explicado ya alguna vez. Pero independientemente de todo esto, y como pu ustedes pueden entender, de percibir que el señor Alvise Pérez, pues puede que no me tenga mucha simpatía personalmente y que ha actuado de manera maliciosa contra mi persona, a mí me parece horrible el hecho de que se haya recortado en un programa ya realizado por Iker Jiménez, establecido como un total para su emisión, la intervención de Luis Pérez. Me parece una falta de respeto a uno de los mejores buques insignia que tienen en la cadena todavía, como es Iker Jiménez, Carmen Porter, todo el equipo de la productora Alma, etcétera, etcétera, brutal. Me parece una desfachacez y un maltrato al presentador por parte del grupo Mediaset sin precedentes. Y me parece una evidencia y una muestra de que efectivamente lo que verán esta noche en el programa que expongo, humildemente desde mi punto de vista jurídico con el marco normativo que tenemos, pues es palmario y evidente en las circunstancias en las que se enmarca el programa que ustedes van a ver. Con una censura, repito, a una persona que independientemente de la concepción que ya pueda tener de él, jamás se le debe recortar por una cuestión de que como la cadena tiene juicios con esa persona o ha tenido movidas o tal no sé cuántos, se quita de un programa. Porque, repito, es en primer término una censura informativa, un ataque a la libertad de expresión y de información brutal, unilateral por parte de la cadena, porque mucha gente querrá escuchar lo que diga Alvise Pérez, de hecho tiene ahí su audiencia, tiene sus canales, etcétera, etcétera, independientemente de cómo él practique su manera de lanzar información, ahí están luego los procedimientos judiciales para, para reclamar si ha habido una vulneración o no, etcétera, etcétera, y de hecho creo que ahora está, se presenta, se postula a las europeas para conseguir inmunidad por todo este marasmo judicial en el que se encuentra siempre, pero de ninguna manera se puede cercenar o acallar a una persona cuando además el director de programa, en este caso Iker Jiménez, ha decidido darle voz. Me parece ignominioso, ignominioso. Me parece una muestra más de cómo los medios de comunicación cada vez ven con más peligro la divulgación independiente en redes sociales, de cómo la mentira muchas veces hegemónica en los medios de comunicación tradicionales pues ya casi como que no se puede combatir y sostener porque hay otras versiones alternativas en las redes sociales. Acertadas, desacertadas, tendenciosas, no tendenciosas... Pero, damas y caballeros, es que desde Aropagítica de John Milton, la libertad de expresión y de información reside en la capacidad que tiene el usuario de acceder a la información libremente para luego emitir su juicio. 
no de que haya una censura previa o un preestablecimiento de una verdad a la que tener acceso. Porque eso es lo que pasa precisamente en los regímenes totalitarios. Así que a pesar de las malas artes y del permanente ataque, por lo menos que recibo por parte de Luis, a Luis e. Pérez, mi solidaridad con él, si algún día, que eso lo he dicho a él personalmente, quiere hacer un debate conmigo sobre posiciones políticas o lo que sea, estoy totalmente abierto y dispuesto, porque lo que hay que poner siempre a la cara de todo el mundo son los argumentos, son las herramientas, son los instrumentos que uno tiene, pero sobre todo los fundamentos, los argumentos. Y como ustedes saben, yo nunca me he negado a debatir jamás con nadie, más aún con una persona que en principio dice a veces algunas cosas que podrían sonar a lo que defendemos algunos, aunque se dirijan exclusivamente contra un espectro político. Pero ante eso, y lo repito públicamente, creo que lo pertinente es contraponer ideas, argumentos, explicaciones, fundamentos a la hora de proponer alternativas. Y segundo, mi solidaridad total con Iker Jiménez, una persona con la que yo he crecido como un ícono de la comunicación, de la que además tengo la fortuna de contar hoy en día con su amistad personal. Y les puedo decir totalmente, una persona que ante todo ama lo que hace y ama el poder hacerlo de manera libre e independiente. Así que en primer lugar, les pido apoyo a Luis Pérez, a Luis e. Pérez, para que se pueda escuchar lo que él tenga que decir o proponer, por supuesto. Nunca hay que aplaudir la censura ante nadie y nunca hay que tampoco callarse ante la censura de nadie, aunque lo que diga o haga esa persona consideremos que sea perjudicial o sea un ataque directamente a nuestra persona, como es el caso, pero nunca jamás hay que dejar que se le censure. Y desde luego, por favor, les pido también todo el apoyo para Iker Jiménez, que se encuentra en una posición muy difícil y que considero que se ha actuado de verdad muy mal con él. Además, él ha tenido la honestidad de decirle, en este caso, Luis, la verdad, no de contarse un cuento o inventarse una filma, no, es que no ha salido bien, es que no ha... No, un problema técnico, lo que sea. No, no, le ha dicho la verdad. Y para mí eso es lo que demuestra precisamente la honorabilidad, la honestidad en la ejercicio de la profesión de Iker Jiménez. Y les pido su apoyo, el, ap el apoyo a él, porque puede que sea el último pequeño resquicio, raspazo, en el que en la televisión de vez en cuando se pueden escuchar algunas verdades. Gracias precisamente a Iker Jiménez. Así que todo su apoyo para él y de hecho estoy seguro que a partir de ahora no van a ver nunca más Horizonte en diferido, es decir, grabado. Espero que les parezca interesante mi intervención esta noche. Creo que es bastante enriquecedor el debate acalorado que se produce entre un abogado y yo sobre la libertad de información y la libertad de expresión y dejen ustedes su comentario, su parecer al respecto sobre esta circunstancia en comentarios, ya sea esta noche y aquí en este propio eh, vídeo. Un fuerte abrazo a todos, salud y libertad colectiva.